good morning class hope you all are good so we have completed chapter 1 in grammar chapter 2 in grammar chapter 2 was nouns you have studied about common nouns proper nouns singular form of noun plural form of noun and uh, after that you have studied uh, countable nouns uncountable nouns then there were four genders of noun masculine gender feminine gender common gender and neuter gender now our next chapter is also on nouns something more about naming words more about nouns in this chapter two types of nouns are explained that is actually three types of nouns are explained that is collective noun possessive noun and compound noun okay firstly i'll tell you collective noun then compound noun then possessive noun collective noun so as the name signifies collective it is it means it is there is a collection of something the name given to group of people एनिमल और थिंग्स ऑफ वन काइंड इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन जो नाम किसी पीपल के ग्रुप को किसी एनिमल के ग्रुप को किसी एक चीज के ग्रुप को दिया जाता है दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन और कलेक्टिव नाउन इज मोस्टली रेफर टू इन सिंगलर फॉर्म ये ज्यादातर सिंगलर फॉर्म में होता है जैसे कि डू यू नो कार्ड्स वो जो ताश होता है गेम कार्ड गेम ताश के पत्ते होते हैं पूरा दैट इज इट इज अ पैक ऑफ कार्ड्स तो इट इज अ कलेक्शन पैक ऑफ कार्ड्स इज अ पैक ऑफ कार्ड्स इज अ कलेक्शन फ्लावर्स हम किसी के किसी के यहाँ फंक्शन होता है तो जनरली हम फ्लावर्स लेके जाते हैं अब वन फ्लावर तो नहीं लेके जाते हैं ढेर सारे फ्लावर्स लेके जाते हैं दैट ढेर सारे दैट ढेर सारे फ्लावर्स आर कॉल्ड बुके हम उसे बुके कहते हैं तो बुके ऑफ फ्लावर्स ये सब क्या होते हैं दीज ऑल कम अंडर कलेक्शन कलेक्टिव नाउन्स ये सब कलेक्टिव नाउन्स कहलाते हैं जैसे कि बुके ऑफ फ्लावर्स pack of cards and herd of birds sorry flock of birds bunch of keys chabi ka guchcha hota hai chabi ka guchcha is called bunch of keys understood in this these all are the forms of collective nouns and you have to learn them isko aap recognize nahi kar sakte ho aapko ye learn karne padenge you have to remember them learn them okay now coming moving forward next is compound noun now what is compound noun compound noun is formed by putting two words together jo do nouns ko mila ke ya do words ko ek sath rakh ke banta hai that is called compound noun jaise stair stair means jine केस केस मीन्स जो साथ में कंबाइंड होते हैं स्टेयर प्लस केस इज इक्वल्स टू स्टेयर केस पुलिस पुलिस इज नाउ मैन मैन इज ऑल्सो नाउन पुलिस प्लस मैन इज इक्वल्स टू पुलिस मैन कंपाउंड नाउन्स आर फॉर्म बाय पुटिंग टुगेदर टू वर्ड्स अंडरस्टूड कंपाउंड नाउन्स आर फॉर्म बाय पुटिंग टू वर्ड्स टुगेदर दो वर्ड्स को साथ में रख के जो नया वर्ड बनता है दैट कम्स अंडर कंपाउंड नाउन्स जैसे कि जैसे कि ग्रास हॉपर ग्रास प्लस हॉपर इज इक्वल्स टू ग्रास हॉपर टूथ एक टूथ प्लस एक इज इक्वल्स टू टूथ एक बेड रूम बेड प्लस रूम इज इक्वल्स टू बेड रूम सन शाइन सन प्लस शाइन इज इक्वल्स टू सन शाइन अंडरस्टूड ओके नाउ मूविंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट वन इज पॉजिटिव नाउन पॉजिटिव का मतलब होता है जो वर्ड पी से स्टार्ट हो रहा है आप इसे ईजिली रिकोगनाइज करने के लिए याद रखिए पी फॉर पॉजिटिव पी फॉर पर्सनल ये सिर्फ पर्सनल एक पर्सन को आइडेंटिफाई करता है जिसके बारे में भी बात हो रही हो ये एक पोजिशन शो करता है द मीनिंग ऑफ पोजिशन इज पर्सनल पर्सनल किसी को शो कर रहा है वर्ड्स दैट टेल एस अबाउट पोजिशन ऑफ नाउन आर कॉल्ड पॉजिटिव नाउन्स और ये हमेशा अपोस्ट्रॉफी के साथ लिखे जाते हैं जैसे सपोज दिस इज माई बुक एंड माई ने में शिफाली तो शिफालीज बुक हुज बुक शिफालीज बुक एंड दिस वट सो एवर टेक एनी नेम्स जैसे बॉय एक देर इज अ बॉय उसकी कैप है तो हुज कैप इज दिस बॉयज कैप या वट एवर इज द नेम रनबीर कैप 
जो भी हो ठीक है इट शोज पजेशन ये दोनों फॉर्म्स में होता है सिंगुलर फॉर्म में भी होता है प्लारल फॉर्म में भी होता है वेन एवर वी आर राइटिंग इट इन सिंगुलर फॉर्म तो उसमें जो अपोस्टोफी एस होता है वो जैसे लाइक यू वॉज राइटिंग शेफालीस बुक तो एस एच ए आई एफ ए एल आई अपोस्टोफी एस शेफालीज बुक शेफाली के बाद जो अपोस्ट ऑफी एस है वो शेफाली के बाद आएगा दे आर तो पॉजिटिव नाउन्स आर रिटन बाय एडिंग अपोस्ट ऑफी एंड एस टू द नाउन सिंगुलर पॉजिटिव नाउन्स टेल अस अबाउट द पोजिशन ऑफ वन नाउन नाउ मूविंग फॉरवर्ड प्लरल पॉजिटिव नाउन प्लरल पॉजिटिव नाउन्स टेल अस अबाउट द पोजिशन ऑफ मोर देन वन नाउन और इसको हम लिखते कैसे हैं लाइक uh, like, जो इसमें सिंगलर और प्लरल देखा जाता है जैसे बॉय कैप था अब हमने लिखना है बॉयज कैप बहुत सारे बॉयज़ की कैप है बॉयज मतलब बहुत सारे बॉयज़ की कैप नहीं हो सकती स्कूल की अगर हम बात करें स्कूल uh, अब एक स्कूल सिर्फ एक बॉय का तो होगा नहीं बहुत सारे बॉयज़ का होगा तो बॉयज़ स्कूल जब हम किसी सिंगलर पर्सन की बात कर रहे हैं सिंगलर बॉय की एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट बहुत सारे बॉयज़ तो वी विल राइट बी ओ वाई एस अपोस्ट ऑफी स्कूल एस के बाद अपोस्ट ऑफी आता है एंड अब जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है तो चिल्ड्रन में चिल्ड्रंस हो जाएगा उसमें चिल्ड्रन के बाद अपोस्ट ऑफी ऐसा आएगा जो प्लरल फॉर्म इरेगुलर होते हैं और पूरे चेंज हो जाते हैं उसमें उस वर्ड के बाद अपोस्ट ऑफी आएगा और जो प्लरल फॉर्म एस या ई एस लगा के चेंज हो रहे हैं उसमें एस या ई एस के बाद अपोस्ट ऑफी आएगा क्लियर अंडरस्टूड Now, if you have any problem, then do tell me. I'll solve it out. And uh, your post assignment is try to solve exercise A, B, C, D, and E. A, B, C, D, and E. And uh, or else, if you wish, uh, then try to solve exercise A, B, C. Now, try to solve exercise A, B, C. Possessive noun. I'll explain you again tomorrow. Okay? That's all. That's all for today. Thank you.